வணக்கம் நேர்களுக்கு வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ் குழுமம் நடத்துற திங்கடு கான்கிளேவ்ல இருக்கோம் இன்னைக்கு நம்மளோட கரூர் மக்களவை எம்பி ஜோதிமணி இருக்காங்க அவங்க கிட்ட பேசலாம் வணக்கம் வணக்கம் உள்ளாட்சி தேர்தல் வாக்கு எண்ணிக்கையில முறைகேடு நடந்ததா இல்லையா இல்ல முறைகேடு நடந்தது என்னோட சொந்த கவுன்சில் நான் போட்டிட்டு ரெண்டு டைம் கவுன்சிலர் ஆன கவுன்சிலே வந்து அறிவிச்சிட்டாங்க எட்டு மணிக்கே முடிஞ்சிருச்சு வாக்கு எண்ணிக்கை நாங்கள் அதுக்கப்புறம் தொடர்ச்சியாக அறிவிக்காமல் வச்சுருக்காங்க அறிவிக்கணும்னு சொல்லி நாங்கள் அங்கே அந்த கன்சன் பரமத்தி பிளாக்கோட தேர்தல் அதிகாரி கலெக்டர் மாவட்ட தேர்தல் அதிகாரி மாநிலத்திலிருந்து மாவட்டத்துக்கு போட்டுக்கிற அப்சர்வர் எல்லாத்தையும் தொடர்ந்து பேசுகிறோம் அறிவிச்சிருவோம் அறிவிச்சிருவோம்னே சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் மூணு மணி வரைக்கும் இழுத்து அதுக்கப்புறம் அஞ்சூரில் ஒரு டோட்டல் மிஸ்டேக் இருந்தது அவங்க நாற்பத்தி ஒன்று ரோட்டில் டிஎம்கே ஜெயிச்சிருந்தாங்க அது ரெண்டையும் பரமத்தியில் அறிவிச்சிட்டாங்க அது இல்லாமல் வந்து ரெண்டு மாவட்ட கவுன்சில் வந்து ஒன்று தாந்தோணியில் டிஎம்கே ஜெயிச்சது இன்னொன்று கடவூரில் காங்கிரஸ் ஜெயிச்சது அறிவிச்சிருக்காங்க நேற்று வந்து இப்போ கிருஷ்ணாயபுரம் ஒன்றிய பெருந்தலைவர் பதவி வந்து தலித் உமனுக்கு ஒதுக்கப்பட்டிருக்கு அஞ்சு ரிசர்வ் சீட்லேயும் தலித் உமனில் போட்டிட்டு அஞ்சு ரிசர்வ் சீட்லேயும் டிஎம்கே காங்கிரஸ் தான் ஜெயிச்சிருக்காங்க ஏடிஎம்கேக்கு வந்து அங்கே சேர்மன் கேண்டிடேட் கிடையாது ஏன்னா தலித் உமன் தான் அங்கே சேர்மன் ஆக முடியும் டிஎம்கேலேருந்து ஒரு சேர்மன் கேண்டிடேட்டை அந்த கேண்டிடேட்டோட ஹஸ்பண்டை அடித்து அவங்கள்ட்ட போலீஸ் வச்சு எழுதி வாங்கி அவங்க தங்கியிருந்த இடத்துலேருந்து போலீஸ் வந்து இழுத்துட்டு போயிருக்காங்க ஸோ இந்த அளவுக்கு வந்து ஓப்பனாக வயலேஷன்ஸ் நடக்குது இது கரூரில் மட்டும் இல்லை பல இடங்களில் இந்த மாதிரியான முறைகேடுகள் நடந்திருக்கு நீங்கள் அந்த கரூரை பொறுத்த வரைக்கும் தேர்தலுக்கு சொந்தமும் சம்பந்தம் இல்லாத திட்ட அளவில் நீங்கள் கலெக்டர் மாவட்ட தேர்தல் அதிகாரி அது இல்லாமல் ஒரு வட்டாரத்துக்கு தேர்தல் அதிகாரிகள் இருக்காங்க இதுக்கு எந்த சம்பந்தம் இல்லாத மாவட்ட திட்ட அலுவலர் வந்து நீங்கள் போய் எட்டு ராத்திரி எட்டு மணிலேருந்து மூணு மணி வரைக்கும் பூத்தை கண்ட்ரோல் எடுத்து அது ஏஜென்ஸு வேட்பாளர்கள் அரசு அதிகாரிகள் எல்லார்த்தையும் வெளியே அனுப்பிச்சி உள்ளே லாக் பண்ணிட்டு அந்த கன்சன் தேர்தல் அதிகாரி இவங்க மட்டும் உள்ளே இருந்துக்கிட்டு இவங்க தான் அறிவிக்கிறாங்க தேர்தலை தேர்தல் மாற்றி அறிவிக்கிறது இவங்களே அறிவிக்கிறாங்க அந்த அளவுக்கு வந்து ஒரு வெளிப்படையான ஒரு முறைகேடுகள் வந்து கருவில் நடந்திருக்கு இல்லாமல் பல இடங்களில் வந்து கோர்ட் உத்தரவுப்படி வீடியோ கேமராவில் பதிவு கிடையாது வாக்கு எண்ணிக்கையில் இருந்துட்டு திருப்பி வாக் வாக்கு பிரிக்கிற இடத்துலேருந்து வாக்கு எண்ணிக்கை நடக்கிற இடத்துக்கு வந்து பெட்டி உடனடியாக கொண்டு போகணும் அப்போ வந்து ஏஜென்ட்ஸ் கூட போகணும் இல்லை வேட்பாளர் நியமிக்கிற ஒருத்தர் அங்கே அதை கூட போகணும் கரூர் பிளாக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கரூர் அரவக்குறிச்சி ரெண்டு பிளாக்கில் இந்த பிரிக்கிற இடத்துலேருந்து பொட்டி வந்து என்ற இடத்துக்கு சேர ஒன்றரை மணி நேரம் ஆகிருக்கு இடையில் வந்து ஒரு எதிர்கட்சியோட வேட்பாளரோ கேண்டிடேட்டோ அலோடு இல்லை அந்த ஒன்றரை மணி நேரத்தில் நிறைய இடங்களில் வாக்குப்பெட்டியை பிரித்து வாக்குகள் உள்ளே போட்டுருக்காங்க இரநூறு முந்நூறு வாக்குகள் அளவுக்கு அந்த அளவுக்கு ரொம்ப ஒரு மோசமான ஒரு தேர்தல் வந்து உள்ளாட்சி தேர்தல் நடந்திருக்கு உடனே நீதிமன்றத்தை அணுகி இருக்கோம் நீதிமன்றத்தில் ஒரு ஒரு கேஸில் வந்து இருபதாம் தேதி வீடியோ ஃபுட்டேஜ் கொண்டு வர சொல்லியிருக்காங்க ஒரு கேஸ் மதுரை கோர்ட்டில் நாளைக்கு வருது நீங்கள் வைக்கிற குற்றச்சாட்டுப்படி பார்த்தோம்னா பெரும்பான்மை வந்து ஆளுங்கட்சிக்கு தான் வந்திருக்கணும் நீங்கள் குற்றம் சாட்டுறதும் அவங்கள தான் ஆனால் அதிகப்படியான இடங்கள் அவங்கள கம்பேர் பண்ணுறப்ப அதிகப்படியான இடங்கள் வந்து எதிர்கட்சி தான் பெற்றிருக்கு அப்புறம் எப்படி நம்ம இல்லை இதையும் மீறி எதிர்கட்சி ஜெயிச்சிருக்கிறதுங்கிறத பார்க்குறப்ப தமிழ்நாடு முழுக்க வந்து ஆட்சிக்கு எதிராக மிக கடுமையான மனநிலை இருக்கிறது நம்ம புரிஞ்சுக்க முடியுது முறைப்படி தேர்தல் நடந்திருந்தால் நூறு சதவீதம் எதிர்கட்சி தான் வந்திருக்கும் இந்த கொஞ்சம் நஞ்சு டிஸ்ட்ரிக்டில் கூட அதிமுக வந்திருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இல்லை முறைகேடுகள் அத்துமீறுகள் அதிகார துஷ்பிரயோகங்கள் எல்லாத்தையும் வன்முறை எல்லாத்தையும் மீறி திமுக கூட்டணி ஜெயிச்சிருக்குதுங்கிறது ரொம்ப முக்கியமானதாக பார்க்குறேன் நான் ஆழ்துணைக்குற சம்பவத்தில் வந்து சுஜித் உள்ள விழுந்து மரணம் அடைஞ்சது அதில் வந்து நீங்கள் நிறையா அதை பற்றி பேசியிருக்கீங்க அங்கேயே ஒரு நாள் தங்கியிருந்தீங்க மக்களவையில் கூட அதை பற்றி நிறையா பேசியிருக்கீங்க ஆனால் இப்போ அதோட நிலைமை என்னவாக இருக்குது சுர்ஜித்துக்கு முன் சுர்ஜித்துக்கு பின் இப்போ என்னவாக இருக்குது இல்லை இந்த சுஜித் பார்த்து பொறுத்த வரைக்கும் நான் மூணு நாளுமே அங்கே தான் இருந்தேன் எனக்கு என்னோடய பாராளுமன்ற தொகுதிக்குள்ளே வருது எல்லோரும் போல் எனக்கே அதிர்ச்சி என்னென்னா இந்த மாதிரியான ஆழ்துழாய் கிணறுக்குள்ள குழந்தைகள் விழுந்துட்டால் ஒரு இருபது முப்பது அடி கீழே அவங்க போயிட்டால் எடுக்கிறதுக்கு வந்து எந்த விதமான மெக்கானிசமும் இந்தியாவில் இல்லை அது ரொம்ப அதிர்ச்சியாக இருந்தது அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம ஒவ்வொரு குழந்தை விழுகிறப்போ நம்ம பேசுகிறோம் ஊடகங்களில் அதை காட்டுறாங்க நமக்கெல்லாம் துயரமாக இருக்குது நம்ம அன்றைக்கி வந்து தீபாவளியே நடக்கல தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக அதுக்கப்புறம் அதை கடந்து போயிடறோம் அப்படி போயிடாமல் வந்து அதுக்கு தொடர்ச்சியாக எஃபர்ட் எடுத்து இப்போ அன்றைக்கி என்ஐடி வந்து ரெஸ்கியூ ஆப்ரேஷனில் பார்ட்டாக இருந்தாங்க நான் என்ஐடி வந்து ஒரு 
ஆனால் அவங்களுக்கு எதிராகவும் மாணவர்கள் மேலேயும் வன்முறைகள் நிறையா நடக்குது சமீபத்தில் ஜேஎன்யூ கூட நடந்தது அதுக்கு ஒரு ஹிந்து அமைப்பு வந்து பொறுப்பேற்றிருக்கு இதை பற்றி உங்களோட கருத்து இல்லை இது ஹிந்து அமைப்புன்னு நம்ம சொல்லக்கூடாது இப்போ வந்து நீங்கள் வந்து இந்த பல பேர் இங்கே இருக்கிறவங்களுக்கு ஹிந்துக்கள் தான் நம்மளாம் அந்த அமைப்பை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணி போய் அவங்கள அடிக்க சொல்கிறோம் இது வந்து ஒரு பிஜேபியோட பிஜேபி அரசால் ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட ஒரு பிஜேபியோட அமைப்பு இது அதுவும் இல்லாமல் இன்னைக்கு இன்னைக்கு பொறுப்பேற்றிருக்கிற அமைப்பு வேறு அன்னைக்கு வன்முறையில் ஈடுபட்டது பிஜேபியோட மாணவர் அமைப்பான ஏபிவிபி அதுக்கான ஆதாரங்கள் அன்னைக்கே நம்ம வந்து ஜேஎன்யூ மாணவர்கள் வெளியிட்ட வீடியோ ஃபுட்டேஜஸில் பார்க்க முடிஞ்சது அதனால் வந்து ஹிந்துக்களின் பேரால் பிஜேபி ஒரு வன்முறையில் இறங்கி மாணவர்களை அடித்து மண்டையை உடச்சு இது எல்லா கேம்பஸில் ஜாமியா போராட்டத்தில் இதே பிரச்சனை மாணவர்கள் அடித்து நொறுக்கப்பட்டாங்க துப்பாக்கி குண்டுகள் வந்து பாய்ந்த மாணவர்களை எய்ம்ஸ்லேருந்து என்டிடிவி காட்டினது நம்ம பார்த்தோம் அதே மாதிரி ஜாமியாவில் வந்து பிரசிடென்ட் அவங்க உமன் அவங்க மண்டை உடஞ்சி ரத்தம் ஒழுக வெளியே வர்றத நம்ம பார்க்குறோம் இன்றைக்கி அவங்க மேலே வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கு ஆனால் வந்து அந்த க வன்முறையில் ஈடுபட்டவங்க மேலே வந்து வழக்கு பதிவு செய்யப்படலை போலீஸ் கண் முன்னாடி அவங்களுடைய மேற்பார்வையில் தான் இந்த வன்முறையே நடந்திருக்கு இப்போ வந்து இந்துக்களின் பெயரால் பிஜேபி வந்து அராஜகத்திலையும் வன்முறையிலும் மக்கள் விரோத போக்குலையும் ஈடுபடுது இதை வந்து நம்ம கடுமையான விழிப்போடு இருக்கிறத விட கடுமையாக கண்டிக்கணும் இந்த மாதிரியான சம்பவங்கள் நடக்காமல் நம்ம தடுத்து நிறுத்த வேண்டிய பொறுப்பு மக்களுக்கு இருக்குது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஓராம் ஆண்டு தமிழகத்தில் நடைபெற உள்ள சட்டப்பேரவை தேர்தல் யாருக்கானதாக இருக்கும் நிச்சயமாக திராவிட முன்னேற்ற கழக கூட்டணிக்கான தான் தான் இருக்கும் அதற்கு முன்னோட்டமாக தான் இந்த உள்ளாட்சி தேர்தல் நான் நினைக்கிறேன் நாடாளுமன்ற தேர்தலையும் சரி அதற்கப்புறம் நடந்த உள்ளாட்சி தேர்தலையும் சரி நீங்கள் திராவிட முன்னேற்ற கழக கூட்டணி ஒரு மிகப்பெரிய வெற்றியை பார்க்க முடியுது நீங்கள் உள்ளாட்சி தேர்தல் நான் முன்னே சொன்ன மாதிரி பல மாவட்டங்களில் முறைகேடுகள் இருந்திருக்கு இப்போ சேலம் கரூர் மாவட்டத்தோட வீடியோ ஃபுட்டேஜை நீதிபதி நானே பார்க்குறேன்னு சொல்லியிருக்காரு ஸோ அந்தளவுக்கான முறைகேடுகள் நடந்திருக்கு அத்தனை முறைகேடுகளை தாண்டியும் திமுக கூட்டணி பெரும்பாலான இடங்களில் ஜெயிச்சிருக்கிறத நம்ம பார்க்குறோம் மிக நிச்சயமாக வருகிற சட்டமன்ற தேர்தலில் இந்த மோடி அரசாங்கத்திற்கு அடிமையாக இருக்கிற இங்கே ஊழல் அரசாங்கத்தை நடத்துகிற எடப்பாடியின் அரசு மிக நிச்சயமாக வந்து வீட்டுக்கு அனுப்பப்படுங்கிறது மட்டும் இல்லை அவங்க ஒரு சீட்டு கூட ஜெயிக்க மாட்டாங்க ஒருவேளை நீங்கள் சொல்கிற மாதிரியே திமுக இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் ஆட்சி அமைச்சாலும் ஹிந்தி திணிப்புக்கு எதிராக உங்களோட நடவடிக்கை என்னவா இருக்கும் இதை மிக நிச்சயமாக திமுக தல மத திமுக தலைமையில் இருக்கிற மதச்சார்பற்ற கூட்டணிங்கிற முறையிலையும் சரி தனிப்பட்ட முறையில் காங்கிரஸ் கட்சியோ கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகளோ மற்ற கட்சிகளோ தமிழகத்தில் இந்தி திணிப்புக்கு எதிராக கடுமையாக போராடுவோம் இந்தி திணிப்பு மட்டுமல்ல அதாவது நீங்கள் இந்த சிஏஏ என்ஆர்சி இந்த மாதிரி வந்து இந்தியாவெங்கும் இருக்கிற ஒரு மக்களை வந்து ஒரு அசிங்கப்படுத்துகிற மக்களை வந்து குடியுரிமையை நிரூபிக்கணும் சொல்கிற ஒரு ஒரு அராஜகமான ஒரு போக்கு தமிழ்நாட்டில் மிக நிச்சயமாக நடக்காது நிச்சயமாக நடக்க விட மாட்டோம் ரொம்ப நன்றி